张亚中称，两岸统一对台湾是个尊严问题，这真的是个问题吗？观众朋友，大家好，我是付先生。近日，《环球时报》举办了2023年中国与世界研讨会，国民党重量级人物、台湾大学政治系教授张亚中在会上表示：“中国大陆主张的‘一国两制’，一国代表的是中华人民共和国。对台湾来说，一旦统一，就意味着原来认知中的国家消失了，这是一个很难接受的问题。”张亚中因此认为，大陆与其花很多时间。论述统一的好处，不如讨论一下统一前的政治安排，也就是如何达成两岸的心灵契合。在他看来，没有心灵契合的统一，不可能是快乐的统一，而要快乐，就得互相尊重，在统一前进行政治安排，并在体制方面做连接，从敌对走向和平、合作和融合。在讨论的过程中，两岸也没必要在乎谁让步多一点。最重要的是要能够快乐的好好走下去，不是更好吗？张亚中的这些话是站在台湾民众的立场来思考问题的，虽然可以讨论，但其中的逻辑陷阱也不少。比如统一就需心灵契合，一定要双方很快乐，台湾民众的国家认同感不能被打击等等。如果我们再考虑到张亚中过去鼓吹的联邦制，那么就不难看出他的观点是一脉相连的。比如用一个中华。替代一个中国，让台湾地区事实上独立很多年等等。现在的问题是，中国大陆统一台湾的过程需要考虑这么多吗？固然要考虑，但是并不会以这些为前提。首先，在中国历史上，完全心灵契合的统一并不存在。从秦始皇统一六国开始，到1949年中华人民共和国成立，在中国历史上，没有一次政权的变更和大一统是用心灵契合谈成的。或者说，一定要等到心情快乐了、心灵契合了以后，才能统一的。两岸统一之后，台湾民众的心中会有一个新的国家概念，而且是一个远比台湾地区强大的多的国家，甚至是世界上实力最强的国家。这对台湾普通民众来说，就是一个必须接受的事实。如果统一还要考虑某些人的感受，那么中国的统一将遥遥无期，因为总有人会不快乐。比如台独分子就不会感到快乐，更不会与大陆人民心灵契合。其次，统一更涉及全体中国人民的尊严问题。统一过程主要体现的是全体中国人的意志，而不是 2,300 万台湾民众中部分人的意志。少数服从多数才是符合民主的，因为大陆民众也有自己的感情。三，统一是实力碾压的结果，其他的理由都是据统的借口。张亚中所说的心灵契合，是一种理想化的局面，很容易成为台湾地区当局保持现状或者长期聚统的借口。统一的真正驱动力是实力的碾压，真理在导弹射程之内，感情沟通只不过就是辅助手段。最后，联邦制不应该也不可能成为中国统一的选项。两岸未来的统一，只能在和平统一和武力统一之中二选一。绝不可能是联邦制，因为这仍然是一种分裂状态，会给某些台独政客、谋独留下窗口，甚至为西方长期干涉中国内政埋下伏笔。不过，张亚中谈的观点也给我们提了个醒：中国大陆如何提升在台湾民众中的形象，也是一项比较重要的工作。既要不断提升军事实力，也要有效提升舆论战的技术，特别是反独促统的政策要跟上形势的发展。当然，完成统一大业的核心任务还是实力建设，这一点永远都不会改变。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。